ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டூடி ஜோ ஸ்டான்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேக்வெரி யூஐ அப்படின்ற ஒரு பிளக்கின்ல இருந்து டேட் பிக்கர் கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த டேட் பிக்கரை பற்றி நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தேன் அது எப்படி நம்ம வந்து டேட் பிக்கர் வந்து நம்ம நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் பிக்கரை எப்படி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது நம்ம தேவைக்கு எப்படி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிஃபால்ட்டாக யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட இயர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மந்த் என்ன மந்த் வேணுமோ அந்த மந்த் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் அது அதுவும் இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சண்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் வீக்கெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிசபிள் பண்ணியிருக்கேன் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த டேட் வந்து எனேபிள் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கோடு எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த கோடு எப்படி நாம வந்து பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜேக்வெரி யுஐ வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போகணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நீ கூகுள்ல போய் ஜேக்வெரி யுஐ னு டைப் பண்ணுங்க இந்த பேஜ் உங்களுக்கு வரும் இதுல நீங்க டவுன்லோட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க இதுல வந்து உங்களுக்கு தேவையான இந்த ஜேக்வெரி யுஐ ஃபைல் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா एक्चुअली டேட் ஜேக்வெரி யுஐ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தினா அதல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதல நிறைய डिफरेंट डिफरेंट கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நாம இந்த வீடியோல டேட் பிக்கர் மட்டும் பார்க்கறதனால நாம இத மட்டும் கூட நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இத பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்ல சொல்ல போறேன் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டா இத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இன் கேஸ் நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்டைல் நீங்க மாத்தணும் இப்போ பாருங்க இந்த டிஃபால்ட் தீம் தீம் வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டைலும் இல்லாத டிஃபால்ட் பேஸ் தீம் இது நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு கலர்ஸ் வேணும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இங்க இருக்கிற கலர்ஸ் ஏதாவது நீங்க சாய்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி இங்க இருக்கிற ஸ்டைல் ஏதாவது சாய்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த டவுன்லோட் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு zip file வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு டவுன்லோட் ஆயிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த zip file எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கனா போதும் இதுக்குள்ள வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அந்த jquery ui ஃபைல் இருக்கு js ஃபைல் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அந்த min ஃபைல் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி உள்ள யூஸ் பண்ற இமேजेस எல்லாம் பாத்தீங்க டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு இதுக்குள்ள வந்துரும் சரிங்களா இது நீங்க வந்து நீங்க எதுமே நீங்க தொட தேவையில்ல நீங்க சிம்பிளா நம்ம வந்து எப்படி இத யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி இதல பார்க்கலாம் இப்ப இப்போ நான் என்னோட நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் HTML டெம்ப்ளேட் நான் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதல பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது ஜஸ்ட் நீங்க சேவ் பண்ணுங்க உங்க பிளக்இன் எங்க இருக்கோ அந்த லொகேஷன்ல போய் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நான் பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிளக்இன் ஃபோல்டருக்குள்ள போறேன் இதல போயிட்டு index.html சொல்லி நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் பேசிக்கான ஒரு ஸ்டைலிங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஜேக்வரி யுவை பிக்கர் போடுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் சாரி ஜேக்வரி ஃபைல் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஜேக்வரி ஃபைலை நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேக்வரி யுஐ ஜேஎஸ் ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஜேக்வரி யுஐ யுஐ டாட் ஜேஎஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஜேக்வரி யுஐ மின் டாட் ஜேஎஸ் நீங்கள் ரெண்டில் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மினிஃபைடு வருஷன் இது நார்மல் வருஷன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டைல் ஷீட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் மின் டாட் சிஎஸ் இது நார்மல் ஸ்டைல் ஷீட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் குள்ள பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஆர்டினரி ஜேக்வரி ஃபைல் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம ரெகுலரா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆர்டினரி ஜேக்வரி ஃபைல் ஓகேங்களா இதையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்கனா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா லிங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ இதல பாருங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு h1 டாக் ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பாடி ஸ்டைலிங் ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் கீழ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு பேராகிராஃப் டாக்ல நான் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட் னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்னு வச்சிருக்கேன் சரிங்களா இதுக்க
ஓகேங்களா இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஜஸ்ட் இந்த ஜே கொரி ஃபைல் கரெக்டாக நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நான் அலர்ட் மெசேஜ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அலர்ட் மெசேஜில் நான் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறேனோ அந்த மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எனக்கு அலர்ட் மெசேஜ் எனக்கு கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ என்னோட ஜே கொரி ஃபைல் நான் கரெக்டாக லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜே கொரின்ற ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே ஜே கொரி டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபைல் ஓகேங்களா இப்போ இந்த அலர்ட் மெசேஜ் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த ஐடி எந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் டேட் பிக்கர் போடுறீங்களோ அந்த செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் ஐடி செலக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஐடியை நான் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு டாட் டேட் பிக்கர் அப்படிங்கிறது கொடுங்க ஓகேங்களா இதுதான் இன்பில்டாக இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கனாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டேட் பிக்கர் உங்களுக்கு இதில் வந்துடும் சரிங்களா இதை பார்த்தீங்களா இந்த இந்த கான்செப்ட் நான் வந்து ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் ஓகேங்களா இப்போ தீம் நான் பேசிக் தீம் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வேறு எந்த தீம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அந்த கலருக்கு உங்களுக்கு இது சேஞ்ச் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு மந்த்தை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் நான் வந்து இப்படி இப்படி கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்கேஸ் எனக்கு வந்து மந்த் வந்து எனக்கு இங்கே ஒரு டிராப் டவுன் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு கர்லி பிராக்கெட் போடுங்க இந்த டேட் பிக்கர் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுற இடத்துல நான் இங்கே ஒரு கர்லி பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சேஞ்ச் கேபிட்டல் எம் சேஞ்ச் மந்த்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா சேஞ்ச் மந்த்னு போட்டு ட்ரூ அப்படிங்கிறது கொடுங்க ஓகேங்களா இது கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மந்த் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிராப் டவுன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் மார்க் செலக்ட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஜீரோ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்துருச்சு இதே மாதிரி எனக்கு இயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் சேஞ்ச் இயர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா கமா போட்டுக்கோங்க கமா போட்டு சேஞ்ச் இயர் ஒய்இஏஆர் இது கேபிட்டல் லெட்டர் ஒய் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா நான் ட்ரூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதை சேவ் பண்ணியாச்சு அவுட்புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கனா உங்களுக்கு இயரும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் மார்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இன்கேஸ் எனக்கு இந்த ஃபார்மெட் வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் மைஎஸ்கியூல் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இயர் மந்த் டேட் ஃபார்மெட்டில் வரணும் இந்த ஸ்லாஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் நமக்கு வரணும் ஸோ அப்போ அந்த டேட் ஃபார்மெட் மாற்றுறது இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் நான் டேட் FORMAT ஃபார்மேட் எஃப் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் இதுக்கு கேமல் டெக்ஸ்டாக நீங்கள் போட்டிருக்காங்க அவங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட் கொடுங்க நான் டபுள் கொட்டேஷன் டபுள் டி ஐஃபன் டபுள் எம் ஐஃபன் டபுள் ஒய் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை நான் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ அவுட்புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன டேட் வேணுமோ அந்த டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களுக்கு மாறிக்கிச்சு இன்கேஸ் நீங்கள் எஸ்கியூல் மை எஸ்கியூல் ஃபார்மேட்டில் போகிறதா இருந்தால் இயர் வந்து உங்களுக்கு முன்னால் வரும் இயர் மந்த்து டேட் அந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா அப்போ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இயர் ஐஃபன் மந்த் ஐஃபன் டேட் அப்படிங்கிறத கொடுங்க அவுட்புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் அதே ஃபிஃப்டீன்த் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இயர் மந்த் டேட் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக வந்து நம்ம வந்து டேட் பிக்கர் எப்படிலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்கேஸ் என் ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீக் டேஸ் வரக்கூடாது அதை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹைட் பண்ணிடணும் அதை செலக்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைன் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் பாருங்கள் பிஃபோர் ஷோ டே பிஃபோர் ஷோ டே அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டுக்கோங்க இதில் டாலர் டாட் டேட் பிஐசிகேஆர் டேட் பிக்கர் டாட் நோ வீக் ஹென்சன் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா நோ வீக் இஎன்டிஎஸ் இந்த லைன் நீங்கள் ஆட் பண்ண உடனே